ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ റംസാനിയ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ചന്തമൊന്നും തോന്നില്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കേക്കാണ് നമ്മൾ ക്രീമിന് വേണ്ടിയുള്ള ബൗള് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അത് തണുത്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രീം സെറ്റ് ആകില്ല ഇനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൗഡർ തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം ആണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് വൺ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ അരിപ്പയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തതായി ചേർക്കുന്നത് അര സ്പൂൺ കേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ഇതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായി ചേർക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അര കപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഒരു കപ്പ് മാത്രം മതി ഈ ഒരു മിശ്രിതം ഇടഞ്ഞു കൊടുക്കണം കാരണം നല്ലവണ്ണം ഇടഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇത് പോത്തില്ല കാരണം ഇടയുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഒരു പൊങ്ങി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് നല്ല രീതി കറക്റ്റായി കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇത്രയും വേസ്റ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് കളയാം പൗഡർ കറക്റ്റായി അത് മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായി ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബൗളാണ് വേണ്ടത് ഇത് നല്ല വിസ്തീർണമുള്ള ഒരു ബൗള് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വൺ കപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കളറാണ് കാരണം ഒരു ഇച്ചിരിയൂടെ ഒന്ന് ഡാർക്കായി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചോക്ലേറ്റ് കളർ ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇതിനൊരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടിയുണ്ട് ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഡ്രോപ്പോളം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ലാസ്റ്റാണ് മുട്ട ചേർക്കുന്നത് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക കണ്ടൻസിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തെയും ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറേച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുറേച്ച് ചേർത്താൽ മതി ബാക്കി മൊത്തത്തോടെ ചേർക്കേണ്ടത് ബാക്കി പിന്നെ ചേർക്കാം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മുട്ട ഈ കേക്കിൻ്റെ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലോണം നമ്മുടെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതാണ് ഈ കട്ട വരാത്ത ഈ ഒരു പരുവത്തിലായി കിട്ടും ലാസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ബാക്കി തയ്യാറാക്കി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ല ഇളക്കിയെടുക്കാം കാരണം ഒരു കട്ട കെട്ടാനും പാടില്ല നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചല്ല ഇളക്കുന്നത് മിക്സിയിൽ വിട്ടല്ല നമ്മുടെ കൈകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇളക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കണം പക്ഷേ ഇത് തെറിച്ച് പോലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെല്ലാം ചേർത്ത് അകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നല്ല തണുത്ത പാല് ഒരു സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് ലൂസ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ കട്ട പിടിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇറക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പരുവം എന്താ നോക്ക് ഈ ഒരു പരുവം നല്ല ലെയർ ലെയറായിട്ട് വീഴുന്ന ഒരു പരുവത്തിലായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി കറക്റ്റായി നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്കിത് ഇനി കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതിന് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ട്രേ തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം കേക്ക് അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ട്രേ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയേക്കുന്നതിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ പൗഡർ വാക്കി ഇരിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം ഇത് അടിക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ
അത് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ല രീതിയിൽ ലെവലാക്കി കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം പൊങ്ങിയിരിക്കും ഒരു ഭാഗം താന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കറക്റ്റാക്കി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അത് ലെവലാക്കി എടുക്കുക എല്ലായിടവും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡെക്കറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ചിലർ ക്യാഷ്നോട്ടൊക്കെ ചേർക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത്രയും മാത്രം ചേർത്ത് എയർ കയറും എയർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് ശരിയാകില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മാക്സിമം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാലേ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് ലെവലാവുകയുള്ളൂ പിന്നെ അതിനകത്ത് എയർ പോവുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഇത് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് അടുത്തതായി ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കുക്കറാണ് എടുക്കുന്നത് വലിയൊരു കുക്കർ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നൂറ് ഗ്രാം കേക്കിൻ്റെ ട്രേ കയറുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കുക്കറാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പാത്രം ഇറക്കി വെക്കണം കാരണം ഞാൻ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കാതെ ഒരു പാത്രം ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അടുപ്പ് കത്തിക്കാം അടുപ്പ് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തീ കൂട്ടി തന്നെ ഇട്ട് വേണം ഫ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ട്രേ കയറ്റി വെക്കാം ഫ്രീ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ട്രേ കയറ്റി വെച്ചു ഈ കേക്ക് ട്രേ കയറ്റി വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കുക്കറിൻ്റെ വിസിൽ ഊരിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടച്ചു വെക്കാവുള്ളൂ അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് തന്നെ ഇട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം മാക്സിമം നമുക്കിത് വേണം നമുക്കിത് കുക്കാക്കിയെടുക്കാം തയ്യാറായി ഇത് കുക്കായോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു പപ്പടം കുത്തി എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുത്തി നോക്കാം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങും പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് തയ്യാറായി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഞെക്കി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സ്പോഞ്ചി കേക്കാണ് നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് തയ്യാറായി ഇത് തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രീസറി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബൗൾ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വിപ്പിട് ക്രീം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വിപ്പിടി ക്രീം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് മൊത്തം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിപ്പിടി ക്രീം തയ്യാറാക്കണം അതുകൊണ്ട് കാണിച്ചില്ല തണുത്ത് തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ലെവലായിട്ട് തന്നെ നല്ല കറക്റ്റായി കിട്ടിയത് അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ നൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ കിട്ടുന്ന നൈഫാണ് ഇതിന് ശേഷം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി ചേർക്കുന്നത് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തേച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പിടിപ്പിക്കാം നമുക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്രീം ചേർക്കാം ക്രീം നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ കിട്ടി നമുക്ക് ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എല്ലാ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തിക്നെസ് ആയിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ക്രീം നല്ല ക്രീം നല്ല ഇതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തിക്നെസ് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ നോർമലായിട്ടാണ് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ സൈഡിലും തേച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കിത് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം
കേക്ക് തയ്യാറായി കാണുമ്പോൾ ഭംഗിയൊന്നും തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കേക്കാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കേക്കാണ് പിന്നെ കൂടാതെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റും കൂടി രേഖപ്പെടുത്തണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും കൂടി ചെയ്യണം പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു Thank you.